All right. Welcome to another episode of the Tamil Show, Tamil Podcast, TTS. Naan ungala CJ. Naan ungala Madhavan. And in the next episode, you are here. How are you doing? I am here. 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 தும்மல் எல்லாம் இருக்கு ஆனால் நீங்கள் டாக்டர் போய் சொல்லும்பொழுது உங்களுக்கு என்ன சொன்னார் அது எதுக்காக காரணம் இட்ஸ் போஸ்ட் கோவிட் சிம்டம்ஸ் ஒன்று சொன்னவர் அது நிறைய பேருக்கு கோவிட் வந்த அப்புறம் அடிக்கடி அந்த காய்ச்சல் இருமல் தடிமல் எல்லாம் சேர்ந்து வருது அண்டு அதுவும் எனக்கு வந்து அடிக்கடி வந்து ஒன்று இருக்குது அதான் செக் பண்ண எனக்கு இப்படி வருத்தம் வர்றது நோமல் எல்லாருக்கும் வருது ஆனால் இப்போ கடைசி அஞ்சு மாதத்துக்கு அஞ்சாவது தடவை வந்துருக்கு ஸோ அது நோமல் இல்லை அதனால தான் செக் பண்ணலாம் எல்லாம் ஓகே வந்து சொன்னவர் It's post-COVID symptoms. Vice Pooch. Vice Pooch, yes. Kalyanu Maa, it's Vice Pooch. It's Vice Pooch. Okay. But yeah, actually, there are all of us. I've been in October, and I've been in three months of sickness. Yeah. But yeah, I don't know what to say. The Indian topic is Indian episode. The um, Indian topic is not feeling good enough. That's why you don't feel good enough. That's why you don't feel good enough. அதாவது நீங்கள் செய்கிற விஷயங்கள் பொற் போதாது அந்த ஒரு ஃபீலிங் இதை வந்து நான் தேர்ந்தெடுத்த ஒரு டாபிக் இல்லை ஆக்சுவலி இதை வந்து எங்களோட லிஸ்னஸ் இல்லை ஒரு தங்க எனக்கு இதான் அனுப்பியிருந்தாங்க அண்ட் அவங்க சொன்னாங்க அவங்களுக்கு ஒரு ரெலிவெண்ட்டான டாபிக் அவங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு டாபிக் அதை பற்றி பேசினோம் டாவாக்க சந்தோஷமாக இருக்கும் உண்டு ஸோ ஐ ஃபேட் லைக் ஓகே இது ரொம்ப ரெலிவெண்ட்டான டாபிக் ஏனென்றால் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேயே நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி ஃபீலிங்ஸ் இருக்குது எங்களுக்கும் கூட ஸோ உங்களோட லைஃப்பில் உங்களுக்கோ எல்லாருக்கும் உங்களை சுற்றி இருக்கிறவைக்கும் இதை மாதிரி ஃபீலிங்ஸ் இருந்து நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்களா மது யா பார்த்துருக்கு நிறைய பார்த்துருக்குறேன் வேறு எங்கள் எந்த லைஃப்னு பார்க்க வந்து மற்றக்கள் எங்களுக்கு சொல்லி சொல்லி தான் அந்த ஃபீல் எங்களுக்கு உருவாகுது இப்போ வந்து எங்கள் உதாரணம் சொல்லும் எங்கள் அப்பா வந்து சின்ன வயசுலேயே சொல்ல வேணும் ஓ என்ன அவன் வந்து உன்னை விட பெட்டர் மார்க் மார்க் எடுத்துருக்கிறான் நீ உன்னால் எடுக்க முடியாதான் அப்போ அந்த நில நிலைமையில் வந்து நாங்கள் யோசிக்க மாட்டோம் ஸோ ஏன் நம்ம பற்றி கதைக்கிறீங்க எங்கே என்ன பற்றி கதைங்க வந்து ஆனால் தனியாக இருக்க யோசிப்போம் ஓ கொஞ்சம் கூட படிச்சிருந்தா சில நேரம் பெட்டர் மார்க் எடுத்துருப்போமா இல்லையாண்டு அப்படி யோசனைகள் வரும் ஸோ இப்போ எவ்வளோத்துக்கு மற்ற கிழங்க வந்து அந்த புளியலோ இல்லாட்டி வீர பிரச்சனையை சு சுட்டி காட்டிக்க வந்து எங்களுக்கு அந்த யோசனை கூட வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் அது மற்ற கிழங்கு காண்டிருக்கு அதுவும் ஏற்கனவே இன்ஃபெரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருந்தால் இன்னும் கூட அப்படி வரும் ஸோ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கண்டா பெற்றோர் அவையே எங்களுக்கு எங்களுக்கு அந்த ஃபீலிங்கை வந்து ஒரு தாரீனம்ண்டு அவை மூலம் எங்களுக்கு வருதுண்டு உருவாக்கினம்னு சொல்லலாம் இப்போ வந்து ஏன்டா இப்போ வந்து நீங்கள் ரோட்டில் போகிற ஒரு ஆள் வந்து எனக்கு சொன்னால் ஓ என்னடா செய்கிறேன்னு சொன்னால் நான் இங் இந்த காதாவில் விட்டுட்டு அந்த காதாவில் போயிடும் திரும்பியும் ஆனால் பெற்றோர் வந்து நாங்கள் வந்து அவைய அவைய வந்து எங்களுக்கு அன்பு தாரீனம் ஸோ அவைண்ட ஒப்பீனியன் வந்து எங்களுக்கு முக்கியம் முக்கியம் என்றனால தான் அதை எங்களை எஃபெக்ட் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் அந்த இப்போ இந்த இந்த சுச்சுவேஷன் இல்லாட்டி வந்து ஓகே நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஐ டோன்ட் கேர்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு போய் கொண்டு இருப்பேன் அப்படியே நான் இல்லை ஸோ உங்களோட பாயிண்ட் வந்து பெற்றோர் எங்களை இன்னொருத்தரோட ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது அதனால் அவை என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எங்களுக்குள்ள வந்து அந்த போதாது நாங்கள் வேர்த்லெஸ்ன்ற ஒரு ஃபீலிங்கை வளர்க்குறீங்க என்று சொல்கிறீங்க ஓகே ஆக்சுவலி ஒரு பாயிண்ட் நீங்கள் சொன்னீங்க நாங்கள் ரோட்டில் போகும்பொழுது எங்களை பார்த்து டே போடான்னு சொல்லும்பொழுது நீங்கள் காதில் எடுத்துக்க மாட்டீங்க ஐ திங்க் இட்ஸ் பர்சனாலிட்டி பொறுத்தது இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களோட பர்சனாலிட்டி கேட்ட மாதிரி நீங்கள் அதை வந்து ஏற்றுக்கொண்டு காதில் எடுக்காமல் போவீங்க இன்னொருத்தங்க அதை வந்து திரும்ப எடுத்து அதை கேட்டு அவங்க தங்களோட செல்ஃப் ஒர்த்தில் அதை திரும்ப ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி அதனாலேயே திரும்ப தாழ்வு பணம் தாழ்வு மேலே பணமே அதை வந்து உருவாகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஐ திங்க் அதை ஈஸியாக சொல்லிடலாம் அது அப்படி நான் இதை சிம்பிளாக எடுத்துகிறேன்னு எடுக்க மாட்டேன்ட்டு பட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் நீங்கள் சொன்ன ஒரு பாயிண்ட் வந்து பெட்ரோர் நான் இதை பற்றி யூஸிங் பொழுது எனக்கு மைண்டுக்குள்ளே வந்ததும் இதுதான் பெட்ரோர் மட்டும் இல்லை பிள்ளை பிறக்கும் பொழுது நீங்கள் சொன்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் பெட்ரோர் தான் எங்களுக்கு வந்து முக்கிய மக் மனுஷர்கள் என்று அதாவது நாங்கள் வந்து அவையோடு தான் நாங்கள் ரிலேட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஒரு பிள்ளை பிறக்கும் பொழுது அவைக்கு பால் கொடுக்கறதுக்கு தாய் தேவை அரவணைக்கிறதுக்கு தாய் தகப்பன் தேவை ஸோ பெற்றோருக்கு ஒரு பெரிய பருப்பு இருக்குது அண்ட் எங்களோட தமிழ் சொசைட்டியில் இதானா எங்கள் தமிழ் ஆக்களுக்கு மட்டும் இருக்கிற பிரச்சனை இல்லை இந்த தாழ்வு மேனப்பான்மை எங்கள் தமிழ் ஆக்கள்கிட்ட மட்டும் இல்லை ஆக்சுவலி இன்டர்நேஷ்னலாக எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரு ஒரு ஃபீலிங் ஆனால் எங்கள் தமிழ் சொசைட்டியில் நாங்கள் பல தடவை கேட்ட ஒரு வி
ஏதோ ஒரு வாண்டரால் எங்களுக்கு கல்யாணம் நடந்து அந்த கண்கொள்ளா காட்சி நடந்து அப்படி கடவுள் பாக்கியத்தில் நாங்கள் பிள்ளையம் பெற்று விட்டோம் நாங்கள் சொல்ல முடியாது நாங்கள் பயம் சொல்லுவா நீங்கள் பயாலஜிக்கல் வேண்டாம் இது நாங்கள் வந்து பலர் கேட்கக்கூடிய மாதிரி தான் இந்த டாபிக்கை வச்சுருக்கணும் நோ பட் இட்ஸ் ஃபேக்ட் நான் என்ற வாய்ப்போட முடிவெடுக்கிறேன் ஒரு பிள்ளைய பெறவணும் ஆகவே அது நானா கான்ஷியஸாக எடுக்கிற ஒரு முடிவு இல்லையா நீங்கள் சொல்லைக்கு வந்து எனக்கு நீங்கள் சொன்னீங்களே ஓ அந்த எங்களோட அம்மா அப்பா அம்மா அம்மா அப்பா சொல்கிறது ஓ பத்து மாதம் சும்மா அந்த அப்போனா எந்த மைண்டில் ஓடினது வந்து ஏதோ நான் தான் உங்களுக்கு கேட்ட மாதிரி என்ன சம்பவங்கன்ட்டு இப்போ எது நான் டிசிஷன் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற வரையும் நான் இல்லை டிசிஷன் எடுத்தது அவை தான் டிசிஷன் எடுத்து என்னை பிள்ளையாக ஒரு பிள்ளையாக உலகத்தை கொண்டு வரணும் ஸோ தே ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் அஸ் யா நீங்களாவது மைண்டுக்குள்ள வச்சுங்க நான் நேரடியாகவே சொல்லிட்டேன் நான் கேட்டுனா நான் கேட்டுனா நீங்கள் ஒரு நீங்கள் ஒரு ஃப்ளோவில் போய் கொண்டு நீங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ணிங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்ன இட்ஸ் ட்ரூ இட்ஸ் ட்ரூ எத்தனை எத்தனை பேருக்கு அந்த ஃபீலிங் வந்திருக்கு அந்த மைண்ட் வந்திருக்கு ஆனால் தான் ஃபேக்ட் உண்மையான பாயிண்ட் என்னென்னா இப்போ நான் வந்து உதாரணத்துக்கு ஓகே எனக்கு என்னட்ட ஒரு நாய் இருக்குது நானா டிசி டிசைட் பண்ணுறேன் அந்த நாயை நான் வா வாங்க போகிறோம் வளர்க்க போகிறேன்ட்டு அப்புறம் நான் அந்த நாய்ட்டு போய் சொல்லக்கூடாது சரியா உனக்கு நான் சாப்பாடு தரேன் உனக்கு நான் இதை பண்ணுறேன் இது பண்ணுறேன் என்ற நானும் அடுத்த ஒரு டிசிஷன் ஏன் அந்த நாய் விட நீ மேலே பாயிலேண்டு சரியா ஸோ நாய்க்கு அது சொல்லும் பொழுது மனுஷருக்கு ஓகே எங்களை எதுக்குமே நாய் அது வேறு டாபிக் ரொம்ப நொந்துட்டோம் நல்லா அடிவடிட்டு வரியா ஸோ பெற்றோர் உணர வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ற ஒப்பீனியனில் நாங்கள் பிள்ளையை பெறும் பொழுது நாங்கள் இந்த பிள்ளைகளை வந்து இந்த உலகத்தில் கொண்டு வரும் பொழுது நாங்கள் அது கான்ஷியஸாக எடுக்கிற முடிவு நாங்கள் அதை யோசித்து முடிவு எடுக்கணும் ஆனால் அந்த பெற்றதுக்கு அப்புறம் அந்த பொறுப்பு எங்கிட்ட வருது எந்த பொறுப்பு என்னோட என்ற நான் அடுத்த லைஃப் சாய்ஸ் அந்த பிள்ளையிட்டு போய் அதுவும் சின்ன பிள்ளையிட்டு போய் நான் இன்னும் வளர்த்தேன் நன்றியை காட்டுன்னு சொல்கிறது ஆக்சுவலி நாட் அ குட் டிசிஷன் அதுக்காக நான் எனக்கு புரியுது பல கஷ்டத்தோடு கலந்ததுண்டு எனக்கு இப்போ என் தங்கச்சி இல்லாட்டிக்கு என் சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கிற தம்பி தங்கச்சி அண்ணா ஆறும் பிள்ளை பெறும்பொழுது எனக்கு தெரியுது ஒரு பிள்ளை பெற்று வளர்க்குற பெரிய கஷ்டம் தானே இருந்தாலும் பிள்ளைகிட்ட வந்து நாங்கள் நன்றி எதிர்பார்க்கக்கூடாது ஆக்சுவலி அன்பை எதிர்பார்க்கலாம் ஆனால் நன்றி எதிர்பார்க்கக்கூடாது அதில் ஒரு வித்தியாசம் வித்தியாசம் இருக்குது அதுவும் இப்போ வந்து நீங்கள் அப்படி சுற்றி காட்டுறதுனால இப்போ என்னை பொறுத்த வரையில் வந்து அம்மா அப்பா வந்து உங்களோடய வாழ்க்கையை வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு தூண் கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்குறதுக்கும் ஒரு முக்கியமான தூண் கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய ஆக்கள் வந்து ஓகே சில நேரத்தில் வந்து இட்ஸ் ரீசனபிள் அது வந்து செய்கிறது வந்து ஓகே ஆனால் அடிக்கடி அப்படி செய்ய வந்து அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்க வேண்டிய ரெண்டு முக்கியமான பேர் வந்து எனக்கு வந்து ஓ நீ செய்கிற சரியில்லை நீ போதாது உனக்கு அந்த அந்த தகுதி இல்லை என்ற ஒரு ஃபீல் கொடுக்கைக்கு வந்து அவைக்குள்ளேயே அந்த நான் சில நேரம் அப்படித்தான் எனக்கு தகுதி இல்லைன்னு அவைக்கு வந்து ஒரு ஃபீல் வரும் அப்போ அந்த பிள்ளைக்கு வரும் ஏன்னா அவை அவை ரெண்டு அம்மா அப்பா தான் முக்கியமான பேர் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்காட்டி மற்றாக்கு சொன்னால் இன்னும் அது பர்சனாலும் இன்னும் கொஞ்சம் கூட பாதிக்கும் என்று நான் சொல்கிறேன் என்னோட அம்மா அப்பாவே சொல்கிறேன் என்னை பெற்ற அம்மா அப்பா என்னை அன்பா பார்க்க வேண்டிய அம்மா அப்பாவே சொல்கிறேன்னு நான் பண்ணுறது போதாதுண்டு ஸோ நாளைக்கு இன்னொருத்தர் வந்து சொல்லும் பொழுது நீ பண்ணுறது போதாதுண்டு அதை நான் நம்பிடுவேன் ஏன்னெண்டா ஆஃப்கோர்ஸ் நான் வந்து பார்க்க போகிறது ப்ரூஃப் அங்கே இருக்குண்டு இங்கேயும் ப்ரூஃப் இருக்குது இங்கேயும் ப்ரூஃப் இருக்குண்டா பெரும்பாலும் அவை ரெண்டு பேரும் சொல்கிறது கரெக்ட் சரியாக நாங்களே நம்ம தொடங்கிடுவோம் யா ஆனால் அதோட பெற்றோர் வந்தால் நான் சொல்ல மாட்டேன்னு நீ செய்கிறது போதாதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் கூடுதலாக சொல்லிடணும் அவனை பார் இவனை பார் அங்கே பார் இங்கே பாருண்டு அப்போ நான் யோசிச்சு நான் நாட் ஃபீலிங் என் ஆஃப் அதாவது நான் பண்ணுறது போதாதுண்டு சொல்கிறதுக்கு ஒரு முக்கிய கம்போனன்ட் வந்து ஒரு கம்பேரிசன் கம்பேரிசன் ஒரு லிமிட் இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அந்த மெஷர்மெண்ட் தான் முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் அதாவது நான் ஆரோட என்ன ஒப்பிட்டு பார்க்குறேன் அதை வச்சு தான் நான் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் நான் போதுமா போதாதாண்டு ஏன்டா இது போதும் இது போதாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு கம்பேரிசன் நாம் தேவை எங்களுக்கு இல்லையா இல்லையா இப்போ இது சொல்லிக்க வந்து எனக்கு ஒரு பிக்சர் வந்து எனக்கு கருக்கச்சுடன்னு சொல்கிறது அதில் வந்து ஒரு மாஸ்டர் முன்னுக்கு இருப்பார் நிறைய மிருகாங்க முன்னுக்கு இருக்கும் அப்போ வந்து ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறார் அவர் சொல்கிறார் ஓ இந்த மரத்தில் வந்து ஆறு முதல் மேல் ஏறுறீங்களோ இல்லை ஆறெல்லாம் இந்த மரத்தில் ஏறுறீங்களோ அவைக்கு வந்து நான் ஒரு நல்ல மார்க்
அதை தான் நாங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ எல்லாம் இப்போ வந்து நீங்கள் பாய் நீங்கள் நீ நூறு மீட்டர் பாயிருங்கண்டா நூறு மீட்டர் கொஞ்சம் ஓவர் அஞ்சு மீட்டர் பாயிருங்கண்டா நான் அஞ்சு மீட்டர் பாயிலேண்டு என்ன எனக்கு அந்த அந்த அபிலிட்டிஸ் அந்த ஜெனட்டிக்காக முடியாதோ இல்லாட்டி என்ன என்ன ரெண்டு உடம்பால் முடியாதுண்டா சொல்லக்கூடாது ஏன் ஓ சிஜே வந்து அஞ்சு மீட்டர் பாயிர நீ என்ன ரெண்டு மீட்டர் பாயிடுறது அந்த கம்பரிசன் வந்து இட்ஸ் நாட் ஃபேர் அனஃப் யா அண்ட் அதுதான் ஒரு பெரிய முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இப்போத்தி காலத்தில் என்னென்னா சோஷியல் மீடியா இருக்குது சோஷியல் மீடியாவில் கம்பேரிசன் தான் முக்கியமான ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது சோஷியல் மீடியா மட்டும் இல்லை வேறு இடத்துலேயே நாங்கள் கம்பேர் பண்ணுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லி இருக்கிறாங்க யூனிவர்சிட்டிலேயே தாங்களை கம்பேர் பண்ணுறாங்கண்டு ஸோ எந்த இடத்துலையும் நாங்கள் கம்பேர் பண்ணி கொண்டு இருக்கும் பொழுது நாங்கள் வந்து என்றைக்கும் ஒரு ஃபீலிங் ஆஃப் இன்ஃபீரியாரிட்டி அதாவது மென தாழ்வு மனப்பான்மை தான் எங்களுக்கு வளர்கிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சோஷியல் மீடியாவில் நான் பார்க்குறேன் ஓகே இதில் ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து நல்ல கார் ஓடுறாங்கன்னு சொல்லுவோம் அப்போ எனக்கு வந்து இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வருது அவங்க கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி அவங்க வாங்க கார் ஓடி ஓடி வாங்க வாங்கி விடுறாங்க மேபி மேபி இட்ஸ் அ பாசிபிலிட்டி மேபி ஆனால் அவங்க தனியாக வாழ்ந்துருக்கலாம் அவங்க மேபி அவங்களுக்கு வந்து காசு வந்து பெற்றோரால் கொடுத்துருக்கலாம் இல்லாட்டிக்கு அவங்களுக்கு ஒரு கிரேட் ஐடியா வந்துருக்கலாம் இல்லாட்டி வந்து ஜஸ்ட் அந்த ஃபோட்டோக்காண்டி அந்த காரக்கலையும் இருக்கலாம் என்னன்னு தெரியாது எங்களுக்கு ஸோ அது ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் அதை நாங்கள் வந்து உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நான் யாரோட என்ன கம்பேர் பண்ணிக்கிறேன் எந்த மெஷர்மெண்ட் எதுண்டு அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ற ஒப்பீனியனில் ஒரு முதல் முக்கியம் பாயிண்ட் வந்து ஜேர்னலிங் பண்ணணும் நீங்கள் ஒருக்கா டைம் எடுத்து உட்காந்துருந்து ஒரு பேனாவும் பேப்பரையும் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் யோசிக்கணும் ஓகே எதுக்காக எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது நான் இன்ஃபீரியராக இருக்கிறேன் எந்தெந்த இடத்துல நான் இன்ஃபீரியாரிட்டி ஃபீலிங் எனக்கு வருது எந்தெந்த இடத்துல நான் போதாதுண்டு எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் வருதுண்டு ஒப்பிட்டு பார்க்குறீங்க நான் யாரோட என்ன ஒப்பிட்டு பார்க்குறேன் என்ற யாரோட மட்டும் நாங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கறது இல்லை நான் ஏன் ஒப்பிட்டு பார்க்குறேன்னு பார்க்குறது ஏன் ஒப்பிட்டு பார்க்குறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் என்ற ஐடியில் என்னத்தை வச்சுருக்கேன் நான் ஐடியலாக வச்சுருக்கிற சரியான ஐடியலாக என்று யோசிக்கிறது அது ஒரு பாயிண்ட் சரியா அப்படி நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு முன்னுக்கு நீங்கள் அதை எழுதி வைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு புரியுது ஓகே நான் இதில் யோசிக்கிறேன் இப்படி ஆனால் இது வந்து சரியான யோசனை இல்லைன்ட்டு எங்களோட மைண்டுக்குள்ள இருக்கும் பொழுது அதை பறந்து கொண்டிருக்கு அதை எழுதும் பொழுது தான் எங்களோட கண்ணுக்கு முன்னுக்கு நாங்கள் கான்க்ரீட்டாக பார்க்க முடியும் ஒரு ஓடர் வரும் கண்டிப்பாக ஸோ ஜேர்னலிங் ஒரு முக்கியமான பாயிண்டாக இருந்துச்சு இன்னொரு யோசனை எனக்கு வந்தது என்னென்னா இப்போ பாருங்கள் எனக்கு ஒரு தண்ணி பாட்டில் போதும் அந்த ஒரு தண்ணி பாட்டில் எனக்கு போதும் அந்த ஒரு தண்ணி பாட்டில் எனக்கும் உங்களுக்கும் நாங்கள் பகர் ஓடணும் வேண்டாம் ஒன் லிட்டர் தண்ணி பாட்டில் ஓகே போதும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பத்து பேருக்கு அதே தண்ணி பாட்டில் போதாது முடியாது நூறு பேருக்கு அந்த தண்ணி பாட்டில் போதவே போதாது ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ பேரோட உங்களை கம்பேர் பண்ண பார்க்குறீங்களா இல்லை எவ்வளோ பேருக்காக நீங்கள் வந்து சாட்டிஸ் எவ்வளோ பேரை நீங்கள் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண பார்க்குறீங்களோ எவ்வளோ பேரை நீங்கள் சந்தோஷப்படுத்த பார்க்குறீங்களோ அவ்வளோத்துக்கு நீங்கள் போதாதுன்ற ஒரு ஃபீலிங்க்கு தான் வருவீங்க என்ற என்றைக்கும் அவைக்கு போதாதுன்ட்டு தான் சொல்லுவீங்க ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்க நாங்கள் ஒரு போத்தல் நீங்கள் ஒரு குவாட்டர் நான் ஒரு ஃபுல் இதை நான் கதைக்கிறதுக்கு எனக்கு தேவை நான் விளங்கு நீங்கள் சொல்கிற விளங்கு தான் பட் இட் இட் இஸ் இட்ஸ் அ பாயிண்ட் ஸோ நாங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா எந்த வாழ்க்கையில் யார் எனக்கு முக்கியம் யார்ட் ஒப்பீனியன் எனக்கு முக்கியம் அவைக்காக நான் வேணுமென்றால் நான் ட்ரை பண்ணலாம் அவையோட நான் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அவையோட நான் கதைக்கலாம் என்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் நான் ஐம்பது பேருக்கு நான் போதும் என்று பார்க்கணும்டா ஐம்பது ஃபீல்டுகளை நான் வந்து போதும் என்று ஆகணும்னு பார்த்தா என்னால் எதையே இல்லாது என்னென்ன ஒரு மனிதன் வேறு இதில் வந்து என்னை பொறுத்த என்ன முக்கியம்னா அந்த இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க ஆறுந்த ஒப்பீனியன் முக்கியம் என்று சொன்னீங்க அது மட்டும் இல்லை ஆறுந்த ஒப்பீனியன் முக்கியம் எஸ் பட் அந்த ஒப்பீனியன் வந்து எனக்கு உதவுதா அப்போ வந்து அவர் கிரிட்டிக்காக சொன்னாலும் அது வந்து எனக்கு உதவுதா இல்லையான்னு தான் பார்க்கணும் அது வந்து அந்த உங்களை பெட்டர் ஆக்குற மாதிரி ஒரு கிரிட்டிக் சொல்லி வந்தால் ஒரு விஷயம் ஆனால் அந்த தாழ்வு மனப்பாடு வாடுற மாதிரி கிரிட்டிக் சொல்கிறது வேணும் வந்து சில சில பேர் சொல்கிறது அந்த சொல்ல சொல்கிறதுக்கும் இருக்கணும் ஆனால் அந்த ஒப்பீனியன் தான் அங்கே முக்கியமாக எடுப்போம் ஸோ அதுவும் நாங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணணும் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசம் சொல்கிறோம் அதை உங்களை நோ அடிக்க ஒன்றுமென்றதுக்காக சொல்கிறது வித்தியாசம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதனால் அதுலேயும் நாங்கள் பார்க்கணும் ஏன் ரெண்டும் முக்கியமாக படலாம் எங்களுக்கு அந்த அந்த சுச்சுவேஷனில் இல்லை நேரத்தில் வந்து ரெண்டு ஒப்பீனியனும் அந்த
டிகிரி ஆவது எடுத்துட்டு வாங்க பழைக்கிறத முடிக்கிறத பாருங்க முடிச்சாவது தள்ளுங்க இல்லைனா அது உங்களுக்கு கையில் ஏதாவது இருக்கும் கண்டிப்பாக இப்போத்தி காத்தில் முக்கியம் பட் ஸ்டில் படிப்பில் நீங்கள் உங்களுக்கு படிப்பு ஏறு இல்லைன்ட்டு சொல்லுவோம் அவ்வளோதுங்க நல்லா ஏறு இல்லை ஆனால் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணி வந்துருக்கீங்க ஸோ வீட்டை வாரீங்க நீங்கள் வாங்குகிற நோட்டுக்கு நல்லா வாங்குறீங்க அடி வாங்குறீங்க வீட்டை வந்து வென்றீங்க வீட்டு அங்கேயும் வாங்குறீங்க இங்கேயும் வந்து வாங்குறீங்க சரியா வாங்கிட்டு வரும்பொழுது அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் வந்து அதை கம்பேரிசனாக பார்க்காமல் உங்கள்கிட்ட என்ன வேறு டேலண்ட் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு மியூசிக் நல்லா ஊடுதுண்டா நீங்கள் சொல்லலாம் ஓகே எனக்கு படிப்பு ஏராட்டிக்கும் நான் மியூசிக்கில் ஒரு டேலண்ட்டாக இருக்கிறேன் அதை வச்சு நீங்கள் உங்களோட செல்ஃப் ஒர்த்தை வளர்க்கலாம் ஸ்போர்ட்ஸ் அந்தந்த விஷயங்களில் அண்ட் பெற்றோர் பயப்படுறது நியாயம் அதனால தான் நாங்கள் மறுபடியும் சொல்லுவோம் படிப்பு முக்கியம் படிப்பை விட்டுட்டு அண்டிக்கும் ஒன்று விஷயம் செய்யலை நாளைக்கு நீங்கள் வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் எக்ஸ் சக்ஸஸ் ஆகிறீங்களா மியூசிக்கில் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிறீங்களான்னு சொல்லலாது ஆனால் படிப்பு தான் உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் சோறு சோறாத போடும் சோறு முக்கியம் தம்பி சூரு முக்கியம் விகிது ஸோ அந்த இடத்துல நாங்கள் பார்க்கும்பொழுது நாங்கள் என்ன சொல்லணும் என்றால் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு பாயிண்ட் அந்த கிரிட்டிசிசம் வரும்பொழுது ஓகே அவை சொல்கிற கிரிட்டிசிசம் வேலிட்டா ஒரு பக்கம் இருக்கும் பொழுது அவை சொல்கிறது அவைக்கு என்னை பற்றி என்ஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கா இப்போ எனக்கு என்னென்ன டேலண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த டேலண்ட்டை நாங்கள் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கணும் என்ற எங்கள் செல்ஃப் போகிறதுக்கு அது முக்கியம் இல்லையா ஏனென்றால் இன்னொரு விஷயம் செல்ஃப் வாஸ் அண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆனால் செல்ஃப் ஒர்த் வந்து கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து செல்ஃப் ஒர்த்தில் இருக்கிற ஒரு பார்ட் தான் அது இருந் அது செல்ஃப் ஒர்த் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அதை வச்சு நீங்கள் கான்ஃபிடன்ஸை பில்ட் பண்ண முடியும் இல்லையா அண்ட் ஆக்சுவலி இன்றைக்கு என்னென்னு தெரியாத நான் இந்த தண்ணி பாட்டிலில் எனக்கு நிறைய யோசனைகள் வந்துச்சு தண்ணி பாட்டில் பாட்டில் எந்த தண்ணி சொல்கிறீங்க தண்ணி போடுவோம் ஓகே மது அருந்தது உடல் நிலத்துக்கு மது அருந்தது இல்லையா நோ மது தண்ணி பாட்டில் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு தண்ணி தண்ணி பாத்தில் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வாங்குவீங்களா இருந்து அவ்வளோ கட்டுவீங்க எவ்வளோ கட்டுறது இப்போ ஒரு ஒரு லிட்டர் ஒன்றரை லிட்டர் வந்து இப்போ ஐ திங்க் இங்கே வந்து ஜெர்மனியில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பை பண்ணணும் இருபத்தஞ்சு சென்டோடு திங்க் ஒரு பத்தொம்பது சம் இருபது சம் ஒன்று வரும் சரி நாங்கள் அந்த இருபத்தஞ்சு சென்ஸ் விடுவோம் ஒரு இருபது இருபது சென்ட்னு சொல்லுவோம் இருபது சென்ஸ்னு சொல்லுவோம் இதே தண்ணி பாட்டில் நீங்கள் ஒரு ஜிம்மில் வாங்கினீங்கடா எவ்வளோ பே பண்ணுவீங்க அந்த அளவுக்கு கிடைக்காது இந்த அளவு தான் கிடைக்கும் ஓகே இந்த அளவு ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா கட்டுவீங்க ஒரு ரூபா சரி அந்த அளவு அந்த அளவு தண்ணி பாட்டில் நீங்கள் வந்து ஏர்போர்ட்டில் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ரூபா ஆறுபா வரும் யா சேம் தண்ணி பாட்டில் அந்த வேறு வேறு கான்டெக்ட் வேறு வேறு டிமாண்ட் இருக்கும் பொழுது அந்த தண்ணி பாட்டிலோட வேர்த் மாறுது அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் இருக்கிற சூழல் சில வேலை உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபீலிங் கொடுக்கலாம் நீங்கள் வந்து வேர்த்லெஸ் உண்டு நீங்கள் பண்ணுறது போதாதுண்டு ஆனால் இதே நீங்கள் அந்த சூழலை விட்டு வேறு ஒரு சூழலுக்கு மாறும் பொழுது அந்த உங்களோட செல்ஃப் வேர்த்துட வேல்யூ உங்கள் கண்ணுக்கு புரியும் பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கும்போது நீங்கள் மொக்கையாக இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் பள்ளிக்கூட டிகிரியை முடிச்சுட்டு நீங்கள் மியூசிக்கை ஸ்டடி பண்ண போனீங்க அதில் நீங்கள் கிரேட்டாக படித்து ஒரு நல்ல டிகிரி எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு வேர்த் வரும் வெயில் இடத்துல நீங்கள் மாறும்பொழுதும் கூட உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஃபீலிங் வரும் உங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணுற வெயில் இடத்துல போகிறதுக்கும் உங்களை வந்து தாழ்த்துற வெயில் இடத்துக்கு போகிறதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் ஒரு பிடிக்காம ஒரு வெறுப்போட போகிற வேலைக்கும் ஒரு வித்தியாசம் நூறு வீதம் தெரியும் ஸோ கான்டாக்ட்ஸ் முக்கியம் அதோட டிமாண்ட் முக்கியம் ஸோ உங்களுக்குன்ற ஒரு டேலண்ட் இருக்கும்போது அந்த டேலண்ட்டை வளர்த்துக்கணும் படிப்பை தவிர ஆனால் மற்றும்படி என்ற ஒப்பீனியனில் வந்து நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுறது வந்து உங்களை செல்ஃப் வர்த்துக்கு எவ்வளோத்துக்கு நீங்கள் அதை ரெடியூஸ் பண்ண முடியுமா மெட்ட வீட ஒப்பீனியனை அவ்வளோத்துக்கு உங்களுக்கு பெட்டர் இல்லையா டோன்ட் கேர் பண்ணுங்க எக்ஸாக்ட்லி ஸோ யா இதை ஆக கூட நேரம் கொண்டு போகிறது வில ஆக்சுவலி இதோடையே நாங்கள் முடிச்சுக்கலாம் ஆனால் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் நாங்கள் சொன்னது வந்து பெட்ரோல் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது பிள்ளையால் எவ்வளவு தான் சொல்லுக்கு காட்டிக்கும் பிள்ளைகள் எவ்வளோத்துக்கு தான் வளர்ந்தாலும் பெற்றோரோட ஒப்பீனியன் அண்டைக்கும் முக்கியமான ஒரு ஒப்பீனியன் தான் இருக்கும் அது சின்ன வயசுலேருந்தே எங்களுக்கு வளர்ந்து எத்தனை வயசு எத்தனை வயசு இருந்தாலும் அது முக்கியம் ஒரு தாய் இல்லை ஒரு தந்தை நீ போதாதுன்னு சொல்லும் பொழுது இருக்கிற நோய்க்கும் அந்த வலிக்கும் ஒரு நண்பன் நீ போதாதுன்னு சொல்கிற வலிக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ நாம் வார்த்தையாலே புண்படுத்துறது கவனமாக பார்த்துக்கணும் வார்த்தை விட்டு அப்புறம் திருப்பி எடுக்கலாம் இருக்கவே முடியாது பழமொழி அது வருது பழமொழி வருது இல்லை என்னாலும் முடியலை வதியா ஸோ பெற்றோர் உணர வேண்டிய ஒரு விஷயம் யா பிள்ளைகள்
காலேஜுக்கு போகும்பொழுதே அது வந்து மாறிடும் இல்லை எல்லாரும் திக்கு திக்காக போயிடும் கல்யாணம் கட்டினதுக்கப்புறம் அது இன்னும் மாறிடும் என்னடா வேறு வேறு வழிக்கு போயிடும் அதோடு நீங்கள் இவையோட ஒப்பிட்டு பார்க்க மாட்டீங்க அவையோட ஒப்பிட்டு பார்க்க மாட்டீங்க நீங்கள் வேறு ஆக்களோட ஒப்பிட்டு பார்ப்பீங்க ஸோ ஒப்பிட்டு பார்த்து வாழ்கிறது வாழ்க்கை இல்லை ஆனால் எங்களை மனிதனாக பட்டு நாங்கள் ஒப்பிடுறது தான் செய்வோம் ஆனால் ஈழமான அளவுக்கு நாங்கள் கான்ஷியஸாக திரும்ப கொண்டு வரோம் அதனால் ஜேர்னலிங் பண்ணணும் ஜேர்னலிங் பண்ணி எதுக்காக இந்த யோசனைகள் இப்படி இருக்குது யாரோட நான் ஒப்பிட்டு பார்க்குறேன் எந்த ஐடியலோட நான் என்ன ஒப்பிட்டு பார்க்குறேன் என்னக்கா அந்த ஐடியல் ரீச் பண்ணக்கூடிய ஐடியலாக எதுக்காக நான் அதை ரீச் பண்ண விரும்புகிறேன் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு செய்கிறது தான் பெஸ்ட்டுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் சொல்கிறதுல வந்து பெருசாக அட் பண்ணுறதுல ஒன்றும் இல்லை பட் நன்றி வணக்கம் ஸோ எதோடையே முடிச்சுடுவோம் இந்தியான் எபிசோடு எஸ் ஸோ இந்தியான் எபிசோடுக்கு வந்து எங்களோட கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி உங்களோட ஃபீலிங் எப்படி இருக்குது நீங்கள் உங்களோட லைஃப்பில் எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்களா அதே மாதிரி இந்த ஃபீலிங் ஆஃப் நாட் என் ஆஃப் அதாவது இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இல்லாட்டிங்க தாழ்வு மேனப்பான்மையாக நீங்கள் கடந்து வந்திருக்கிறீங்களா மெசேஜ் அழுதலாம் நாங்கள் எல்லாத்தையும் வாட்ச் வரது தான் இருக்கிறோம் எஸ் எல்லாட்டிங்க வாய்ஸ் மெசேஜஸ் அனுப்பலாம் அதுங்க நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க ஸோ வி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு ஹியர் தட் ஃப்ரம் யூ அண்ட் அது வரைக்கும் உங்களிடம் அடுத்த எபிசோடு வரைக்கும் விடைபெறது மதுரன் அண்ட் சிஜே டேக் கேர் நன்றி வணக்கம் பை பீஸ் அவுட்